పాజిటివ్ ఐతిజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం ఈరోజు గోరా గారు రచించిన వి బికమ్ ఎథిస్ట్ అనే పుస్తకం యొక్క తెలుగు అనువాదమైన మేము నాస్తికులం మా ఆలోచన ఆచరణ నాస్తికత్వమే అనే పుస్తకంలో నుంచి విశేషాలు మనం తెలుసుకుందాం తెలుసుకోవడమే కాదు వాటిని ఆచరిద్దాం చక్కగా జీవిద్దాం పుస్తకంలోకి వెళ్ళే ముందుగా గోరా గారు తనయుడైనటువంటి శ్రీ లవణం గారు ఆయన గురించి ఏం చెప్పారో తెలుసుకుందాం గోరా గారితో పరిచయం ఉన్న వారందరికీ ఆయన చిరునవ్వు గుర్తు ఎందుకంటే కష్టాల కంటే ఆనందాన్ని పంచారు గోరా గారు కావాలని కష్టాలు పాలవ్వలేదు ఆయన నాస్తికత్వం కోసం కష్టాలు అనుభవించారు ఆయన జీవితాంతం నాస్తికత్వం అంటే సమాజంలో గౌరవప్రదమైన స్థానం కల్పించాలని నాస్తికత్వం పైన తప్పుడు అభిప్రాయాలని మార్చాలని శ్రమించారు ఆయన నాస్తికత్వాన్ని నిర్మాణాత్మకంగా మలిచారు గోరా గారు ఆర్థిక సామాజిక మరియు ప్రజాస్వామ్య అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డారు ఆయన ఉద్యమాలన్నీ ఇదే ఉద్దేశంతో నడిచినవి మనిషి వ్యక్తిత్వానికి ప్రాముఖ్యతనిచ్చారు గోరా గారు మనిషి స్వేచ్ఛని హరించే ఏ పరిస్థితినైనా ఎదురించేవారు ఆయనకి డెబ్బై మూడు ఏళ్ల జీవితంలో ఒక్క నెల మాత్రమే తన జీవిత అనుభవాలను రాయడానికి వెచ్చించారు చాలా క్లుప్తంగా రాశారు ఈ పుస్తకం రాసిన నాలుగు రోజుల తర్వాత గోరా గారు మరణించారు ఆయన అంత త్వరగా మరణిస్తారని ఊహించలేదు ఇంకా పది సంవత్సరాలు పనిచేయాలని అనుకున్నారు ఆయన జీవితం గూర్చి వ్రాయాలన్నప్పుడు సమయం లేదని అనేవారు గోరా గారి ఆలోచనలు ఉద్యమాలపై కేంద్రీకృతమయ్యేవి తన జీవితాన్ని తిరిగి చూసుకోవడానికి సమయం లేదు కానీ ఈ పుస్తకం ద్వారా గోరా తన జీవితాన్ని పరిశీలించుకున్నారు ఇంకా గోరా బ్రతుకుంటే ఇంకా ఏం చేసేవారో ఈ జీవిత చరిత్ర రాసింది చాలా అపూర్వం గోరా గారి జీవితం ఆయన సిద్ధాంతాలతో పెనవేసుకొని ఉన్నది కొన్ని సంఘటనలు వివరించేటప్పుడు మానవ సంబంధాల ప్రభావం చాలా ఉంటుంది ఈ పుస్తకం గోరా గారి జీవిత సారాంశం మరియు ఆయన అభిప్రాయాలను ఆయన కలం నుండి వెలువడినది గోరా నాస్తికుడుగా జీవించారు నాస్తికుడుగానే మరణించారు నాస్తికత్వం నాస్తికత్వం అంటే దైవ దూషణమే కాదు నాస్తికత్వం అంటే మనిషి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రంగా జీవించాలన్నది గోరా గారి ఆశ ఆ ఆశయం కోసమే ఆయన జీవితాంతకాలం శ్రమించారు ఆయన జీవితంలో నాస్తికత్వం అనేది ఎలా చోటు చేసుకుందో మనం ఈ పుస్తకం ద్వారా తెలుసుకుందాం ఇందులో మొదటి భాగం మార్పు ఈ జీవిత చరిత్రకి నేను నాస్తికుడిని అయ్యాను అన్న శీర్షిక సబబు కాదనిపించింది దీనిలో చెప్పిన నాస్తిక సిద్ధాంతాలకు నేనే బాధ్యుడిని కానీ దీని సాధనలో ఎంతో మంది ఆచరించిన వారున్నారు స్నేహితులు బంధువులు మరియు ముఖ్యంగా నా భార్య పిల్లలు నాస్తికత్వం వారి జీవన విధానంగా అలవరచుకున్నారు అందుకే ఈ పుస్తకాన్ని మేము నాస్తికులమయ్యాం అని వ్రాసాను నేను నా జీవితాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నప్పుడు ఏ ఒక్క సంఘటన నేను నాస్తికుడిని కావడానికి మూలం కాలేదు నెమ్మదిగా నాలో నాస్తికత్వ ఆలోచనలు తలెత్తడం దానిని ఆచరించడం జరిగింది నేను అతి సనాతన భావాలు గల హిందూ మతంలో అగ్రకులంలో పుట్టి పెరిగాను ఎన్నో మూఢనమ్మకాలతో ఆచారాలతో నా చిన్నతనం గడిచింది నా మేనత్త పూనకాలను దేవతలను నమ్మడంతో వారంలో రెండు మూడు సార్లు ఆమెకు పూనకం వచ్చేది ఆ పూనకం వచ్చినప్పుడు ఎన్నో సలహాలు ఇచ్చేది విభూది పంచేది బడిలో పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడు కావడం కోసం ఆ విభూదిని ఒక చిన్న కాగితంలో కట్టుకొని నా జేబులో పెట్టుకునేవాడిని నా ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష మొదటి తరగతిలో ఉత్తీర్ణుడయ్యాను అటువంటి నేను కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నాస్తికుడిగా మారి ఆమె పూనకాలనే వదలగొడతాను అనుకోలేదు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు నేను డిగ్రీ రాస్తున్నప్పుడు కూడా విభూది నా జోబులోనే ఉండేది కానీ వృక్ష శాస్త్రంలో ఉన్న ఐదుగురిలో నేను ఆఖరి మార్కులతో ఉత్తీర్ణుడయ్యాను తక్కువ మార్కులు రావడం వలన నాకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం తగ్గిపోయింది తండ్రి గారు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు నేను ఆయనకి ఆర్థికంగా సహాయం కాలేకపోయినా ఉమ్మడి కుటుంబానికి బరువుగా ఉండకూడదు అనుకున్నాను ఏం చేయాలి మరి ఎక్కడ మనసు పెడితే అక్కడ మార్గం ఉంటుంది అన్న విషయం నాకు బాగా ఉపయోగపడింది తిరుపతిలో పనిచేస్తున్న నా ప్రొఫెసర్ శ్రీ శేషయ్య గారికి ఉత్తరం వ్రాసాను నాకు ఉండటానికి భోజన వసతి సదుపాయాలు కల్పిస్తే ఆయన ఇంట్లో పనివాడిగా ఉంటానని వ్రాసాను నా ఆర్థిక పరిస్థితికి సానుభూతి చూపి నాకు ఆశ్రయం ఇచ్చి ఆయన తమ్ముడిగా చూసుకున్నారు నేను ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఉండేవాడిని నేను శేషయ్య గారింట్లో భోజనం వసతి దొరికేసరికి నా జీవితం గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను నాకు వీభూది పొట్లంపై నమ్మకం పోయింది నా స్వశక్తి మీద నమ్మకం పెరిగింది సాధించాలన్న తపన నాలో ఉత్పన్నమైంది నాకు అప్పట్లో నాస్తికత్వం గురించి తెలియదు కానీ నాలో నాస్తికత్వ ఆలోచనలు అప్పుడే మొదలయ్యాయి 
నా మనస్సు వికసించి సనాతన ఆచారాల నుంచి విముక్తుడయ్యాను రెండు నెలల తర్వాత మధురైలోని అమెరికా మిషనరీ కాలేజీలో సైన్స్ విభాగంలో అధ్యాపకుడిగా ఉద్యోగం ఖాళీ అయ్యింది అక్కడ పనిచేస్తున్న సాల్మన్ అమెరికాకి పై చదువులకి వెళ్లారు దీనికంటే మంచి ఉద్యోగాలు ఆశించి నాతో చదువుకున్న నలుగురు ఆ ఉద్యోగానికి రాలేదు మంచికో చెడుకో ఈ ఉద్యోగంలో చేరాను నాకంటే బాగా చదివిన వారు నాకంటే గొప్ప స్థానం సాధించలేకపోయారు ఆఖరి స్థానంలో ఉత్తీర్ణుడైన నేను అందరికంటే ముందు ఉద్యోగం సాధించాను నాలో పెరుగుతున్న నాస్తిక భావాలకు ఈ ఉద్యోగం సాధించడం ఒక మెట్టు నా ఆలోచనలు విశాలంగా ధైర్యంగా పెరిగాయి శేషయ్య గారు నాకు బట్టలకు మధురై ప్రయాణానికి సాయం చేశారు మధురైలో రెండు సంఘటనలు నా ఆలోచనలకు మార్పు తీసుకొచ్చాయి నేను అద్దెకి ఉండటానికి ఇల్లు కోసం వెతికాను మధురై చాలా మంది జనాభాతో ఉండే తీర్థయాత్ర స్థలం చాలా వెతికిన తర్వాత ఊరి పొలిమేరలో ఒక పెద్ద ఇల్లు చూశాను అది దెయ్యాల కొంపగా పేరు పడి ఎవ్వరూ నివసించడం లేదు ఇంటి యజమాని చాలా తక్కువ అద్దెకే రెండు గదులు నాకు ఉండమని ఇచ్చారు నాకు దెయ్యాలపై నమ్మకం లేదు కాబట్టి సంతోషంగా అద్దెకు దిగాను పదమూడు గదులు రెండు హాల్స్ తో ఇల్లంతా నాదే ఎవ్వరూ అటు వచ్చేవారు కాదు నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను నా స్నేహితులు పక్కనింటి వారు ఆ దయ్యం ఇంట్లో వద్దని చెప్పేవారు దయ్యాలతో వారి అనుభవాలను పంచుకునేవారు నేను లెక్క చేయలేదు రెండు మూడు నెలల తర్వాత నేను హాయిగా ఉన్నానని చూసి ఇంకా కొంతమంది అద్దెకు వచ్చారు ఇల్లంతా నిండిపోయింది నేను ఆ రెండు గదులకే పరిమితమయ్యాను రెండో సంఘటన నా కాలేజీకి సంబంధించినది ఆఖరి పరీక్షలకు విద్యార్థులను ఎంపిక చేయాలి మూడు నెలల ముందు ఎంపిక పరీక్ష నిర్వహించాలి దానిలో ఉత్తీర్ణులు కాని వారిని ఆ మూడు నెలలు చదివి వృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఇచ్చేవారు కాని నాకు ఈ పద్ధతి నచ్చలేదు అందరికీ అవకాశం ఇవ్వాలని అనుకున్నాను అమెరికన్ మిషన్ కాలేజీ అధ్యాపకుడుగా నాకు ఎంపిక చేసే అవకాశం వచ్చింది నేను కావాలనే అందరికీ మంచి మార్కులు ఇచ్చి అందరూ ఆఖరి పరీక్ష వ్రాసే అవకాశం కల్పించాను ప్రిన్సిపల్ గారికి నా పద్ధతి వింతగా అనిపించింది రెవరెండ్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ వాలీస్ గారికి ఎంపిక చేయడం అలవాటు కొత్తగా వచ్చి అనుభవం లేకపోవడం వలన అలా చేశానని అనుకున్నారు మరలా ఎంపిక చేయమని చెప్పారు నేను విద్యార్థులకి పాఠాలు చెప్పాను నేను పరీక్ష పత్రం తయారు చేశాను నేనే దిద్దాను ఎవరైనా తప్పారంటే అది నా విఫలం మాత్రమే విద్యార్థులంతా పరీక్షలు బాగా వ్రాశారు అందుకని ఆఖరి పరీక్షకు అర్హులే అని చెప్పాను ఇది ధైర్యంగా చేసిన పనే చాలా అనుభవజ్ఞులైన ప్రిన్సిపల్ విద్యార్థులందరికీ పరీక్షకు పంపడానికి అనుమతి ఇచ్చారు కానీ వారంతా ఉత్తీర్ణులు కాకపోతే ఇక ముందు నేను మంచి మార్కులు ఇచ్చినా విద్యార్థులకు పరీక్షకు అనుమతించినని చెప్పారు ఈ విషయం నా విద్యార్థులకి వివరించాను నా పని నేను చేశాను ఇప్పుడు బాగా చదివి మీరు నిరూపించుకోండి అని చెప్పాను ఇది వారిపై ప్రభావం చూపించింది ప్రిన్సిపల్ ఆశ్చర్యపోయేటట్టు నా విద్యార్థులందరూ మొదటి తరగతిలో డిస్టింక్షన్ లో మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యారు ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో శక్తి ఉంటుంది బహిర్గతం కావాలి స్వేచ్ఛ బాధ్యత ఉంటే సాధించగలరు నేను విభూతి నమ్మడం మానేసిన దగ్గర నుండి బాగా సాధించగలిగాను తప్పుతానేమో అనే భయంతో ఉన్న నా విద్యార్థులకి కూడా అటు బాధ్యతను స్వేచ్ఛను వర్తింప చేశాను భయం పోగొట్టేసరికి విద్యార్థులు వారిపై నాకున్న నమ్మకాన్ని నిలిపారు భారతదేశం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వరకు బ్రిటిష్ పాలనలో ఉంది అందుకని క్రైస్తవ మత ప్రచారం అన్ని సంస్థలు చేశాయి మత మార్పిడిలు జరిగాయి ప్రిన్సిపల్ రెవరెండ్ వాలీస్ గారు నేను క్రైస్తవ మతం తీసుకుంటే ఏల్ యూనివర్సిటీకి పిహెచ్డికి పంపిస్తా అన్నారు వచ్చిన తర్వాత నన్ను రెక్టార్ని చేస్తా అన్నారు వెంటనే నేను హిందువుగా అనుకున్నాను నేను నాస్తిక భావాలను పెంచుకున్నప్పటికీ నేను పెరిగిన వాతావరణం అంతా సనాతన హిందుత్వం నేను పుట్టి పెరిగి ఉన్న కులంలో శాకాహార పద్ధతులను వదలలేదు నేను నా కుల పద్ధతిలో వేసిన పవిత్రమైన దెంజన్ను తీయలేదు ఇది నా కులానికి చిహ్నం నా జోబిలో విభూతి పొట్లం తీసివేయడం నా నాస్తికత్వ మార్గంలో మొదటి మెట్టు ఇంకా నాస్తికత్వంలో చాలా ప్రయాణం చేయాలి నాకు నాస్తికత్వంపై నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయాలు గట్టిపడలేదు నేను వాలీస్ గారిచ్చిన అవకాశాన్ని కాదన్నప్పుడు ఒక హిందువుగానే తిరస్కరించాను నాస్తికుడిగా కాదు నాస్తికుడికి మత మార్పిడి అనేది ఉండదు అసలు నాస్తికుడికి మతమే ఉండదు నేను క్రైస్తవుడిగా మారడాన్ని తిరస్కరించడం నా విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత వల్ల నన్ను నా ఉద్యోగంలో ఉంచి తీసేయలేదు నేను నా ఉద్యోగం తీసివేస్తారనుకున్నాను కోయంబత్తూర్లో వ్యవసాయ రీసెర్చ్ సెంటర్లో ఉద్యోగం ఖాళీ ఉండటంతో మే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో అక్కడికి వెళ్ళాను రెవరెండ్ వాలీస్ గారు నా సంవత్సరకాల అనుభూతికి మంచి కితాబ్ ఇచ్చారు ఒక మార్పు గోరగారి జీవితాన్ని ఎలా తీర్చిదిద్దిందో ప్రతి మనిషి జీవితంలో మారాలి ప్రతి మనిషి జీవితంలో మార్పు ఉండాలి మనిషి తన జీవన గమనానికి తగ్గట్టు మారాలి సమాజంలో మార్పు తేవాలి
చూశారు కదా ఈ రోజు ఈ విషయం తెలుసుకున్నాం మరొక ఎపిసోడ్ లో మరికొన్ని విషయాలతో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేయండి